Monica, your favorite anchor. You know where I came? I'm so excited. ఏం వచ్చింది నీకు పద్ధతిగా వెల్కమ్ టు టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తావు ఈ రోజు ఇందుకు ఇలా అవుతున్నా అంటావా సరే నా పద్ధతిలోకి నేను వచ్చేస్తాను హాయ్ వెల్కమ్ టు టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నావుగా మరి ఒక్క రెండు నిమిషాల ముందు ఏమైంది అంటారా అంటే గోవా క్రీజన్ ని పరిచయం చేయబోతున్నాను కదా ఆ ఆనందంలో ఉన్నా అనమాట ఈ సమ్మర్ సీజన్ లోని ఎన్ని సార్లు వెళ్ళినా వెళ్ళాలనిపించే ఒక ఏకైక ప్లేస్ ఏది మన ఇండియాలో చాలా దగ్గరలో అఫోర్డబుల్ గా ఉండేది అంటే గోవా అని అందరు చెప్తారండి ఎందుకంటే అక్కడ ఉండే బీచ్ కి అందరూ ఫ్యాన్స్ అనమాట ఒక పక్క కర్ణాటకకి అది బార్డర్ లో ఉంది అండ్ అలాగే మహారాష్ట్ర కూడా దగ్గరలో ఉంది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ మంది జనం గోవా ని ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక హాలిడే స్పాట్ లాగా ఎస్పెషలీ ఈ సమ్మర్స్ లో సేద తీర్చుకోవడానికి చల్ల చల్లని నీళ్లలో ఆడుకోవడానికి వాటర్ స్పోర్ట్స్ ని ఎంజాయ్ చేయడానికి అందరూ గోవాకి బయలుదేరిపోతూ ఉంటారు సో మన టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా గోవాకి వచ్చేసింది అనమాట అందుకే ఆ గోవా ఎఫెక్ట్ తోనే నేను ఫస్ట్ రాగానే అలా మాట్లాడాను గోవాలో మాతృభాష అంటే వాళ్ళకి మదర్ టంగ్ కొంకణి అయినా ఎక్కువగా పోర్చుగీస్ వాళ్ళు రూల్ చేశారు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు అనమాట గోవా అనగానే ఇంగ్లీష్ అలా తన్నుకు వచ్చేసింది సరే మరి రెసిపీ ఏం పరిచయం చేస్తా అంటారా ఈ రెసిపీ పేరు కూడా చాలా వింతగా ఉంటుంది ఆ రోజు రెఫరోజో అదేంటి అలా ఉంది అంటారా అంతేనండి రెసిపీ పేరు అలాగే ఉంది కొంచెం ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ఉండొచ్చు కానీ రెసిపీ మాత్రం యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే పరిచయం చేస్తాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి మా స్టార్ట్ చేయనా రెసిపీ ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందాం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి రెసిపీ బాగుంటుంది అండ్ వెరీ ఈజీ అండ్ సింపుల్ కూడా ఒక కుక్కర్ లోని మనం టక్కా టక్ అని కుక్ చేసేసుకోవచ్చు జనరల్ గా ఫ్లేవర్ రైస్ అంటే కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది ఇది అలా కాదు ఫస్ట్ మనం కుక్కర్ లో ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే సో గోవా గురించి మీకు చాలా సార్లు నేను ఇది వరకు చాలా సార్లు మనం గోవా క్విజిన్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు గోవా రెసిపీస్ గురించి పరిచయం చేసినప్పుడు గోవా గురించి చెప్పాను గోవాని పోర్చుగీస్ రూల్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ఇండో వెస్టర్న్ కల్చర్ని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు వెస్టర్నైజ్ కల్చర్ కానీ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడడం కానీ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మనకి గోవాలో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి పోర్చుగీస్ ఎన్నో ఏళ్ళు రూల్ చేయడం వల్ల వాళ్ళ తాలూకా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన ఇండియన్స్ మీద కూడా పడింది గోవా అన్నిటికన్నా స్మాలెస్ట్ స్టేట్ అని చెప్పొచ్చు ఐ థింక్ సో ఫోర్త్ స్మాలెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా అంటే పాపులేషన్ ఇక్కడ చాలా తక్కువ వచ్చే వాళ్ళందరూ టూరిస్ట్లే ఈ రోజు వస్తారు రెండు మూడు రోజులు ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు పర్మనెంట్ గా ఉండే వాళ్ళని కంపేర్ చేసుకుంటే అక్కడ ఒరిజినల్ పాపులేషన్ మిగిలిన స్టేట్స్ తో కంపేర్ చేస్తే కనుక ఇది ఫోర్త్ స్టేట్ అనుకుంటాను తక్కువ పాపులేషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ సో మరి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే కాస్త లవంగాలు వేసుకుంటున్నాను అండ్ ఆ తర్వాత వెల్లుల్లి సో వెల్లుల్లిని ఏం చేద్దామంటే చిన్నగా కొంచెం చాప్ చేసి వేసుకున్నాము ఓకే ఆ తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకుంటున్నాను ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఓకే అండ్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఇటువైపు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకొని ఈ సాసేజెస్ ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకొని మనం వాటిని కాస్త సాటే చేసుకోవాలన్నమాట సో మన చికెన్ ఎంతవరకు ఫ్రై అయిందో చూద్దాం చికెన్ ఫ్రై అయింది ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే నెక్స్ట్ కొంచెం గ్రీన్ పీస్ యాడ్ చేసుకున్నాం బీన్స్ టొమాటోస్ సో మనం ఈ సాసేజెస్ ని నేను ఈ మాత్రం పీసెస్ గా కట్ చేసుకుంటున్నాను అంటే మనకి కొంచెం హ్యాండీగా ఉంటాయి తినడానికి ఈజీగా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటాయి వీటిని కాస్త అలా సాటే చేసుకుంటే సరిపోతుంది లేదా అవెన్ ఉంటే అవెన్ లోని ఒక రెండు నిమిషాలు బట్టు మనం పెట్టి తీసేసుకున్నా సరిపోతుంది 
ఇవన్నీ కొనుక్కునేటప్పుడు సాసేజ్ ఏది కొనుక్కుంటున్నారు చూసుకోండి అంటే అది చికెన్ మీటా మటనా ఇలా చాలా రకాలు ఉంటాయి అందులో మనకి బీఫ్ ఉంటుంది పోర్క్ కూడా ఉంటుంది ఓకే ఓకే కాస్త ఫ్రై అవ్వాలి అండ్ ఆ తర్వాత మనం రైస్ సోప్ చేసి పెట్టుకున్నాము నేను ఒక కప్లో తీసి యాడ్ చేసుకుంటాను అప్పుడు మీకు మెజర్మెంట్ చూపించడం అవుతుంది సో నేను ఇంత కప్ రైస్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే డన్ ఇప్పుడు వాటర్ వన్ కప్ వాటర్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా వేసుకున్నాం ఓకే ఆ తర్వాత మనం ఇందులో చిల్లీస్ అవి యూస్ చేయలే కదా సో మరి కారం ఎలా వస్తుంది అంటే ఇందులో పెప్పర్ కార్న్స్ అంటే పెప్పర్ వేసుకోవచ్చు పెప్పర్ పౌడర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదా ఫుల్ పెప్పర్ యాడ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు నేను కొంచెం పెప్పర్ యాడ్ చేసుకున్నాను అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం టేస్ట్ కోసం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఈ రెండు యాడ్ చేసుకున్నాక ఇలా మిక్స్ చేసుకుందాం అండ్ అలాగే మన సాసేజెస్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను దీన్ని ఇలా టర్న్ చేసి వదిలేస్తే ఈ హీట్కి ఆయిల్ ఆల్రెడీ హీట్ అయి ఉంది కదా అవి ఫ్రై అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే మూత పెట్టి మనం నార్మల్గా రైస్ ఎలా కుక్ చేసుకుంటాం అలా కుక్ చేసుకోవాలి సో మూత పెట్టుకుంటున్నాను ఒక త్రీ విజిల్స్ రావాలి సో మరి గోవా క్విజ్ నుంచి ఒక మంచి రెసిపీని పరిచయం చేస్తున్నాను కదా నేను ఎంతవరకు వచ్చిందో చూద్దాం వావ్ హా ఐ జస్ట్ లవ్ దిస్ ఫ్లేవర్ అనమాట చూడండి అటు బిర్యానీ కాదు ఇటు పులావ్ కాదు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది కదా రైస్ కూడా బాగా కుక్ అయింది విత్ వెజిటేబుల్స్ చికెన్ సో మరి చక్కగా ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తెచ్చేసుకుంటాను ఆ తర్వాత నేను ముందుగా ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న ఈ సాసేజెస్ని కూడా వేసేసుకుంటున్నాను ఇవన్నీ వేసుకున్నాక ఎగ్ని కూడా ఇలా పెట్టేసుకుందాం అండ్ కొంచెం కొత్తిమీరతో గణేష్ ఓకే ఆరోజు రెఫగాడు రెడీ అయిపోయింది దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరొకసారి చూసేయండి ఆరోజు రెఫగాడు కావాల్సిన పదార్థాలు రైస్ ఒక కప్పు చికెన్ ఒక కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు టొమాటో ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు నూనె ఒక టీ స్పూన్ లవంగాలు మూడు సాసేజెస్ రెండు బీన్స్ ఒక కప్పు కొత్తిమీర కొద్దిగా పచ్చి బటానీలు ఒక కప్పు ఉడికించిన ఎగ్ ఒకటి ఉప్పు తగినంత మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ ఆ రోజు రెఫగాడు తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా కుక్కర్ పెట్టి నూనె వేసి అందులో లవంగాలు వెల్లుల్లి ముక్కలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి బాగా వేయించుకుని ఉడికించిన చికెన్ వేసి మరి కాసేపు వేయించుకున్న తర్వాత పచ్చి బటానీ బీన్స్ టొమాటో ముక్కలు వేసి బాగా కలిపి ఆ తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యం సరిపడే నీళ్లు పోసి మిరియాల పొడి తగినంత ఉప్పు వేసి బాగా కలిపి మూత పెట్టుకుని మూడు విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడికించుకోవాలి ఆ తర్వాత మరో పాన్ లో నూనె వేసి చికెన్ సాసేజెస్ ని చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకుని కాస్త ఫ్రై చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లోని మనం కుక్ చేసుకున్న రైస్ పై నుంచి సాసేజ్ పీసెస్ వేసుకుని బాయిల్డ్ ఎగ్ పెట్టి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆ రోజు రెఫగాడు రెడీ రెఫగాడోకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారీ విధానం మరోసారి చూసేసారు కదా సో మరి నాకైతే ఈ రెసిపీ టేస్ట్ తెలుసు మీకోసం మరోసారి చెప్పాలి కదా సో చెప్పేస్తాను లైట్ గా ఉంది జింజా గార్లిక్ కూడా వేసుకోలేదు కాబట్టి మనకు ఆ ఫ్లేవర్ కూడా ఇందులో లేదు కానీ గార్లిక్ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది అండ్ అలాగే లవంగాలు వేసుకున్నాము పెప్పర్ వేసుకున్నాము కారం ఉంది సాల్ట్ పర్ఫెక్ట్గా సరిపోయింది వెజిటేబుల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ అండ్ అలాగే మనం చికెన్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఆ చికెన్ తాలూకు ఫ్లేవర్ అయితే ఈ రైస్లో తెలుస్తుంది నాకు అండ్ పై నుంచి సాసేజ్ పీసెస్ వేసుకున్నాం కదా మచ్లో అవి కూడా తింటూ ఉంటే క్రంచీగా సూపర్ సాఫ్ట్గా బలే ఉంటాయి అండ్ ఓవరాల్గా 
చాలా సింపుల్గా ఈజీగా ఏదైనా ఒక పులావ్ టైప్ తయారు చేసుకోవాలి అంటే మాత్రం ఈ గోవా రెసిపీయే పర్ఫెక్ట్ అండి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి సో మీరు చూస్తారు కదండి ఫస్ట్ డేనే మన గోవా క్విజన్ నుంచి ఒక మంచి రెసిపీని పరిచయం చేశాను కదా నాకైతే సూపర్ సింపుల్గా అనిపించింది చాలా బాగా నచ్చేసింది సో టమ్మీ ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేయాలి ఈ రెసిపీని అంటే లంచ్లో ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ అంతేకాకుండా ఆఫీస్కి క్యారీ చేయాలన్నా స్పెషల్ గెస్ట్ ఈవినింగ్ వస్తారంటే డిన్నర్ ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేయాలన్నా ఎలా అయినా ఈ రెసిపీని వాడుకోవచ్చు వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్ని మైనస్ చేయండి నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే చికెన్తో సహా ఎంజాయ్ చేయండి వెజిటేబుల్స్ కూడా సో మరి ఇది వాళ్ళ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇండియా దేశీ రుచుల చిరునామా రేపు కూడా ఒక మంచి రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు సీ యూ టేక్ కేర్ బాయ్